সাধারণত কারো কাছে কিছু চাইলে তিনি রাগ করেন বা বিরক্ত হন বারবার চাইলে ধমক দিয়ে তাড়িয়েও দিতে পারেন কিন্তু সবার সব সময় এক যায় না হয়তো আজ যাকে সে ধমক দিল কাল তার কাছে তাকে যাওয়া লাগতে পারে তারপরেও মানুষের এই অবস্থা কিন্তু মহান আল্লাহ এমন এক মহান সত্তা যিনি অমুখাপেক্ষী তারপরেও কেউ তার কাছে কোনো কিছু চাইলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন না চাইলে রাগ করেন হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে যে আল্লাহর কাছে কিছু চায় না আল্লাহ তার ওপর রাগ করেন কুরআন মাজিদে আল্লাহ তালা তার কাছে দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন আমার কাছে প্রার্থনা করো আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব। বান্দা যত চাইবে আল্লাহ তত দেবেন এবং তত বেশি খুশি হবেন দোয়া হলো আরবি শব্দ যার শাব্দিক অর্থ আহ্বান করা বা ডাক দেওয়া ইসলামী পরিভাষায় মানুষ আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সঙ্গে যে আরজি পেশ করে থাকে আকুতি মিনতি করে নম্র ও ভদ্রতার সঙ্গে যে আবেদন নিবেদন করে কাইমনবাক্যে তাকে ডাক দিয়ে থাকে তাকে দোয়া বা প্রার্থনা বলা হয় দোয়া দুই প্রকার এক দোয়াউল ইবাদা বা উপাসনামূলক দোয়া সর্বপ্রকার ইবাদতকে এই অর্থে দোয়া বলা হয় দুই দোয়াউল মাসালা অর্থাৎ প্রার্থনাকারী দোয়া প্রার্থনাকারী নিজের জন্য যা কল্যাণকার তা চাইবে এবং যা ক্ষতিকর তা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করবে যেমন কেউ সালাত আদায় করলো এই সালাতের মধ্যে অনেক প্রার্থনামূলক বাক্য ছিল যেমন সুরা ফাতে হাতে আমরা বলি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করো এগুলি দোয়াউল ইবাদাহ বা উপাসনামূলক প্রার্থনা আবার কেউ কোনো কাজে যাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো হে আল্লাহ তুমি আমার কাজটা সহজ করে দাও এটা হলো দোয়াউল মাসালা বা চাওয়া দোয়া আল্লাহর সঙ্গে বান্দার কথোপকথনের একটি প্রধান মাধ্যম ইসলামে দোয়াকে একটি স্বতন্ত্র ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে দুনিয়াতে যারাই আল্লাহ প্রিয় হয়েছেন তারা দোয়ার মাধ্যমেই হয়েছেন দোয়ার মধ্যে মানুষের পার্থিব ও পরকালীন সফলতা নিহিত আছে দোয়ার মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিগণ ও মুসলিম মনীষীগণ আল্লাহর অনেক নিকটে চলে যেতেন যে কোনো বিপদে তারা অসীম ধৈর্য সহকারে বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন দয়াময় মহান আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করতেন তবে দোয়ার কিছু আদব আছে যে আদবগুলো মেনে না চললে তা বেয়াদবীর মধ্যে গণ্য হতে পারে ইসলাম আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে এই আদবগুলি শিখিয়ে দিয়েছে এক দোয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া উচিত মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যে সব দোয়ার প্রথমে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম থাকে সে সব দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না কুরআন মাজিদে আমরা দেখতে পাই নবী ফেরেস্তা এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণ দোয়ার করার সময় আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করতেন হজরত আদম ও মা হাওয়া আলী ওয়াসাল্লাম এইভাবে দোয়া করতেন হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি করুণা না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব হজরত নু আলী ওয়াসাল্লাম এইভাবে দোয়া করতেন হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে ক্ষমা করুন হজরত ইউসুফ আলী ওয়াসাল্লাম এইভাবে দোয়া করতেন হে আমার রব তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছ এবং আমাকে কথার গভীরে প্রবেশ করা শিখিয়েছ হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা দুনিয়ায় ও আখেরাতে তুমি আমার অভিভাবক ইসলামের উপর আমাকে মৃত্যুদান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো হজরত ঈসা আলী ওয়াসাল্লাম এইভাবে দোয়া করতেন হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্জা প্রেরণ করুন সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আল্লাহকে ডাকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত নাম হচ্ছে রব বা পালনকর্তা কুরআন মাজিদে আল্লাহর আরও অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে সেই সব নামেও আল্লাহকে ডাকা যাবে দুই আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় প্রথমে নিজ গুনাহের কথা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন যে কোনো কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়ার আগে প্রথমে নিজের গোনাগুলোকে মাফ করিয়ে নেওয়া উচিত নিজের গোনা মাপের জন্য আমরা কিভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব পবিত্র কোরআন আমাদেরকে তাও শিখিয়ে দিয়েছে হে আমার রব আমি নিজের উপর জুলুম করেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও ইমাম সাদিক রহমতুল্লাহ আলী বলেন দোয়াকারী ব্যক্তি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করবে অতঃপর নিজের ভুল স্বীকার করবে তারপর নিজের প্রয়োজন উপস্থাপন করবে তিন দোয়া কবুল হওয়ার জন্য অবশ্যই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন আমার উপর দরুদ পাঠ করলে তোমাদের দোয়া কবুল হয় এবং ইহা তোমাদের আমলের জাকাত স্বরূপ চার গোপনে দোয়া করা শব্দ না করে গোপনে দোয়া করুন 
আল্লাহ তালা বলেন তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাকো পাঁচ আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এবং মনোযোগ দিয়ে ও রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরিফ পড়ে দোয়া করা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার একিন নিয়ে দোয়া করো জেনে রাখো আল্লাহ তালা অবহেলাকারী ও অমনোযোগী অন্তরের দোয়া কবুল করেন না ছয় বারবার চাওয়া ও ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়ো না করা বান্দা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কর যা ইচ্ছা তা চাইবে কাকতি মিনতি করবে তবে দোয়ার ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়ো করবে না কেননা নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোনো পাপ নিয়ে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া করে বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রসুল্লাহ তারাহুড়া বলতে কি বুঝাচ্ছেন তিনি বললেন বলে যে আমি দোয়া করছি আমি দোয়া করেছি কিন্তু আমার দোয়া কবুল হতে দেখিনি তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়